Sa iba pa rin balita, tiniyak ni outgoing PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na may mananagot sa isyu ng nawawalang 60 million pesos na daily subsistence allowance ng mga tauhan ng PNP Special Action Force. Gayon man, ipauubaya na raw ni De La Rosa kay incoming PNP Chief Police Director Oscar Albayalde ang desisyon kung sisibakin sa pwesto ang dating hepe ng SAP na si Police Director Benjamin Luzad na nakatalaga sa Directorate for Integrated Police Operation o Depo ng uh, Southern Luzon. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Hindi kontento si outgoing PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa paliwanag ng dating direktor ng PNP Special Action Force na si Police Director Benjamin Lusad kaugnay ng nawawalang 60 milyong pisong subsistence allowance. Bagaman hindi raw pinapangulahan ni de la Rosa ang investigasyon sa kaso na nakasampa na sa Office of the Ombudsman, may nakikitaan niya siyang problema dito na kailangang harapin ni Lusad. I am very much uh, this, uh, ano to? Disappointed kung bakit nagkaganon uh, uh, despite the fact na alam ko na napakagaling na officer siya, napakisnappy, uh, napakasipag pero bakit nagkakaroon ng isyu na ganon? Ang uh, explanation naman niya sa akin is uh, masyado doon siya lenient sa kanyang budget and fiscal officer. Uh, napabayaan lang yung kanyang budget and fiscal officer na ganon-ganon. Tiniyak na ba ni De La Rosa na walang mangyayaring whitewash siya kaso? kahit pa naging upper classman niya sa PMA si Lusad. Gayunman, ipauubaya na raw ni De La Rosa kay incoming PNP Chief Police Director Oscar Albayalde ang paghawak sa kaso. Na kay Albayalde na rin daw ang desisyon kung kailangan pang irilib sa pwesto si Lusad na nakatalaga na ngayon sa Directorate for Integrated Police Operation o DIPO ng Southern Luzon. Dapat talaga maimbestigahan yan at uh, managot ang dapat managot. Because sa uh, it's corruption. Mananagot talaga dapat managot yan. Ah, hindi, hindi tayo, hindi tayo, wala tayo i-cover up. Kahit na kilala ko si General Lusad as a very fine officer, a very good officer at that, at uh, marami kong kuha sa kanya sa academy days, uh, marami kong uh, experience sa kanya na mabubuting experience. But pagdating dyan sa issue ng corruption, dapat mananagot sila. Hindi yan po pwede. Walang kapamilya, walang kapatid, walang, walang company mate. Pagdating sa korupsyon, kailangan sagutin niya nila. Kasong plunder at malversation of fund, ang isinampan ng ilang opisyal ng SAF laban sa dati nilang hepi na silusad at iba pang opisyal. Lumalabas kasi na umaabot sa kabuang 59.8 million pesos na daily additional subsistence allowance ang hindi na ipamahagi sa SAF mula January 2016 hanggang December 2017. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am one. We 25.